Mainit ang debate ngayon tungkol sa paggamit ng gamot na ivermectin bilang panlaban sa COVID-19. Marami rin kumakalat na maling impormasyon tungkol sa gamot na ito na ipinapakalat ng magkabilang kampo. Myth number one, panghayop lamang ang ivermectin. May dalawang klase ng ivermectin, merong para sa hayop at merong para sa tao. Ito'y murang gamot na kontrabulate. Una itong ginamit bilang veterinary drug noong 70s. Noong 1988, ginamit ang human-grade ivermectin na panlaban sa onchocerciasis, isang impeksyon na dulot ng bulate. Myth number 2, illegal drug ang ivermectin. Noong May 7, sinabi ng Food and Drug Administration na aprobado na ang aplikasyon ng lokal na kumpanyang Lloyd Laboratories na iparehistro ang ivermectin para sa human antiparasitic treatment. Pero dahil alam naman ng FDA na malamang ay gagamitin itong panggamot sa COVID-19, naglatag ito ng mga alituntunin. Pinapayagan ng paggamit ng ivermectin sa dalawang sitwasyon kung ito'y ginagamit ng isang ospital bilang experimental drug na may compassionate special permit sa treatment ng COVID-19 o kung inireseta ito ng isang doktor at ito'y itinimpla ng pharmacist ayon sa reseta ng doktor. Myth number 3. Conspiracy theorists ang lahat ng naniniwala sa ivermectin. Maraming respetadong doktor at dalubhasa ang naniniwala sa bisa ng ivermectin. Kasama na dyan ang co-developer ng droga na si Dr. Satoshi Omura, isang Nobel Prize winner in medicine. Gumawa ng report ang New York Times tungkol sa magkatunggaling kampo sa paggamit ng ivermectin sa Estados Unidos. Sabi ng artikulo nito, ang masidhing debate ay sa pagitan ng mga doktor na research-oriented at mga frontline clinicians o yung mga doktor na nakasalang sa araw-araw na paglaban sa COVID-19. Sa Pilipinas, pangunahing tagapagtanggol ng bisa ng ivermectin si Dr. Alan Landrito na dati nagtatrabaho sa health department ng Muntinlupa. We just have to be practical about it. We're in the middle of this situation, of this pandemic. We will wait benefits and risks. And if you use ivermectin, you have very, 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 you know, almost no risk. Meron ding tulad ni Anakalusugan Partilist Representative Mike Defensor at Deputy Speaker Rodante Marcoleta na hindi mga eksperto ha, kundi politiko. Sabi ni Defensor, gumaling siya sa COVID-19 dahil sa ivermectin. Myth number four. Wonder drug laban sa COVID-19 ang ivermectin. Kung paniniwalaan ang mga tulad ni Defensor, isa itong simple pero nakamamanghang solusyon sa sakit na pumatay na ng 3.4 milyong tao sa buong mundo. Safe naman po to. Ginamit ko to, ininom ko po to. At kung dahil safe naman po to at baka sakali yung makatulong, bakit hindi natin gawin na magkaroon ng trial on this? Ang pinakamatinding argumento laban sa ivermectin, wala pang sapat na siyentipikong ebidensyang lumilitaw mula sa clinical trials. Noong Pebrero, sinabi ng Merck, ang pinakamalaking manufacturer ng ivermectin, walang scientific basis para gamitin ang droga sa therapy ng COVID-19. Sabi rin nito, walang data na nagsasabing ligtas at mabisa itong gamitin laban sa COVID-19. Rekomendasyon naman ng World Health Organization itong March 31, gamitin lamang ang ivermectin sa clinical trials dahil inconclusive pa umano ang ebidensyang epektibo ito. Babala pa ng mga eksperto, hindi alternatibo o pamalit sa vaccine ang ivermectin. Yan ang mga sabi-sabi ha, pero ano naman ang totoo? Fact number one, hati ang mga eksperto sa ivermectin. Dating Health Secretary ng Pilipinas si Manuel Dairit. Siya ang timon sa krisis ng SARS outbreak dito noong 2003 kung saan pinuri ang Pilipinas. Habang aminado siya na di nagkakasundo ang mga doktor sa issue, sabi niya ang tanging makakapagtapos sa gridlock ay ang Food and Drug Administration. I'm not really saying that ivermectin works or not, okay? Because as I said, you've got a gridlock in the scientific opinion. 
but I'm, we, we're, we're suggesting a way in which you address both concerns and address the other concern that you could actually be proliferating products of low quality because people, there is a demand for it and people are going to use it. Make it available is what we're saying and let the doctors decide about using it. If there are doctors that say we don't think it will work, then these doctors don't prescribe it. And those doctors that say, well, I think they're going to work, and my patient wants it, then they can use it. Ngayong pwede na itong mabili sa pharmacy, sabi ng dating advisor sa COVID-19 task force na si Dr. Tony Liachon, siguradong gagamitin ito ng mga sumasampalataya dito para sa off-label indication. Fact number two, maraming clinical trials pero wala pa rin malinaw na ebidensya. Sa huling tala, may 73 clinical trials sa ivermectin sa buong mundo. Tumestigo sa harap ng mga kongresista nitong May 17, ang grupong Philippine COVID-19 Living Clinical Practice Guideline Reviewers na binubuo ng mga kinikilalang medical institution sa bansa. Sinuri ng grupo ang mga clinical trials at pag-aaral sa paggamit ng ivermectin sa COVID-19 treatment. We already have included 18 randomized control trials. So you have to make sure that there, you only include quality studies. Doon po ba sa 18 na binase nyo, meron po ba doon in favor of ivermectin? Meron po, uh, uh, Congressman. And uh, actually, um, yung, yung overall total niya, is actually nasa positive side pero in the last few weeks with the additional newer studies lumalapit na siya doon sa results that says it's almost as good as placebo but we're still waiting kasi there are around 40 randomized controlled trials including yung one that's going to be started here in the Philippines as well Ayon sa grupo, batay sa 18 randomized clinical trials at meta-analysis Walang sapat na ebidensya upang sabihing mabisa ang ivermectin laban sa COVID-19. Sabi pa ng grupo, evidence is evolving. Patuloy na sumusulpot ang bagong ebidensya kaya't patuloy din silang mag update ng kanilang rekomendasyon. Habang wala pang malinaw na resulta ang mga clinical trial, tuloy pa rin ang debate sa ivermectin. Samantala, napakabagal ng USAD ng vaccination program ng gobyerno. Target itong mabakunahan ang 350,000 hanggang 500,000 kada araw. Pero nasa 108,000 mahigit lamang ang average na natuturokan kada araw batay sa sinampula ng Rappler sa loob ng pitong araw. At sa pinakahuling survey, allergic pa rin ang mga Pinoy sa bakuna. Nagaganap ang debate habang nagsusumigap ang Metro Manila at mga karatik probinsya na makabangon sa spike ng mga bagong kaso noong Abril kung saan umabot sa 15,300 ang bagong may sakit kada araw. Sa kabila ng hidwaan, huwag nating kalimutan ang big picture na mamatay ang mga tao habang incompetent ang gobyerno. Sa gyera laban sa isang mabilis magmutate na virus, namimili ang marami. Tataya ba sila sa tinagurian ng ilan na reasonable risk? O susunod ba sila sa mga patakaran at maghihintay sa clinical trials? Ano't anuman, milyon-milyong buhay ang nakataya.